ano, and today, sasabihin ko na sa inyo ang secret ko. So, ito na nga, guys. Ayan. So, um, sa mga hindi nakakaalam, ako po ay military spouse, military wife. Ang asawa ko po ay nasa US Army. And, kung hindi nyo po alam, ang US Army po is ang military life, families. We always move every three years sa iba't ibang lugar. International or dito lang sa States, iba't ibang place dito sa US. So, in 2000, when is that? 2015. No, 2015. Yes, 2015. Uh, after namin ma-station sa Fort Bliss, sa El Paso, um, napit yung asawa ko, napili siya na magkaroon ng sa special duty assignment as a recruiter. So, pinili siya na na, na mag uh, <clears throat> pinili siya na mag-move kami sa, sa, sa Detroit, Michigan kasi kailangan nila ng recruiter. Um, which is very different sa job niya kasi ang job niya talaga is um, uh, air defense so nagpapa nagpapaputok sila ng missile so yun ang kanyang job but if you're qualified and you're good or you have a good performance sometimes they're gonna pick you and put you in other job ganun yung nangyari sa kanya so ayun, noong 2015 nag move kami doon is it 2015 or 2014 around that time Uh, yeah, I think it's 20, 2014. Bago lang kami, nag-move kami doon. Yeah, 2014 ng November kami nag-move doon sa Michigan. So, ina nga, nag-move kami doon. And then, of course, I'm new there sa Michigan. Bago lang ako, wala akong mga friends. So, nalaman ko na marami palang mga Pilipino doon. <coughs> Excuse me. Marami palang mga Pilipino doon. Maraming Pilipino community. So, Ayun, um, first time kong nag-attend nung 2015, uh, June pala yun, hindi July. Yeah. Uh, did I say July before? Yeah. June pala yun, June, nagkaroon sila ng uh, kalayaan picnic, which every year ginagawa yun ng mga Pilipino sa Michigan. Um, ayun, um, nagpunta ako doon, and then that time, naghahanap sila ng uh, mga contestant sa, sa pageant sa susunod na Mrs. Philippine of Michigan. So, ayun, um, ayok sumali, pero maraming nag-push ako na, sumali ka na, sumali ka na. So, ayok sumali kasi um, wala akong kilala. Siyempre, pag sumali ka dun, kailangan maraming kang kilala para maraming, kasi mag mag magbebenta ka ng ticket eh. So, ang ginawa ko, ayok talaga sumali. <laughs> pero ang sabi nila, sumali ka kasi may premyo. Ayun, sumali ako kasi nga may premyo. <laughs> May price siya, kaya yun, sumali ako. Which is, gusto ko na rin uh, ma-experience yun para, um, what's that called? Para marami din ako makilala, you know. Ma eh, Siyempre, hindi naman ako masyado lumalabas ng bahay. Uh, maganda rin na mayroon kang makilala mga kaibigan na bago. Kasi para, you know, para masaya naman, mabalance naman yung life ko na nasa bahay lang at saka magkaroon ng social, social, ano naman, social activity sa ibang tao. So, anyway, sumali ako doon. And then, in August, ginanap yun ng 2015 August. Kasi may, nag-ano kami ng, uh, nagkaroon kami ng mga, nagkaroon kami ng mga practice-practice, ganyan. And then, ginanap yun ng August 2015. O, naalala ko yung August 22nd pa yun. So, ayun, nanalo ako as a Miss Philippines of, oh my God, <laughs> Miss Philippine of Michigan. So, ito yung sash ko. Ayan. Ayan yung sash ko. And then, this is my crown. So, ayan. Nanalo ako ng Mrs. Philippine of Michigan until 2017. Tapos, nag-move na kami dito. And then, ayan. And then, my next secret is, ito na. Ito na. Sabihin ko na ba? Hindi, <laughs> joke lang. Sabihin ko talaga. Pero yun nga, uh, marami nagtatanong sa akin, marami, may nag-message sa akin na bakit ako naka-bikini. Um, Dalagay ko yung picture dito. So, ayun. Um, yes, yeah, sumali ako sa bikini competition. And, isa ako sa bikini competitors. Uh, and, naging top 5 ako. Ah, uh, 5th place, not top 5. 5th place sa art 
Adela Garcia Classic and PC. Ayan. And yung sa mga bodybuilder. So, the reason naman na sumali ako, ito nung ano to eh. Kailan ba to? 2018. Two years ago, yes. Kala ko 2017. Sumali kasi naman ako dito kasi yung asawa ko, na-deploy siya. Pumunta siya ng Kuwait ng one year. And, ano lang, sumali lang ako kasi para lang may libangan. Kasi, syempre, pag wala yung asawa mo deployed, nakaka-depress. Um, syempre, first time po na hindi ko kasama yung asawa ko for a year. Mahirap din talaga maging military family kasi mararanasan nyo talaga yun na malayo kayo sa asawa nyo. Tapos, nasa ibang lugar ka, hindi mo alam yung gagawin mo. So, ayun, parang binaling ko yung oras ko sa pag-workout, pag-training. So, um, nagbunga naman siya kasi nag, talagang nag-work hard ako para nang naman na para maka, magkaroon ako ng abs. Ang hirap pala magkaroon ng abs. Pero right now, I learn a lot of things about working out, eating healthy. So, ayun ang pasasalamat ko na uh, natutunan ko. Marami akong natutunan sa mga experience ko dito sa US. And, you know what? Kapag nasa military family kayo, kailangan nyo talagang um, to be uh, maging ano kayo, independent. Kasi parang uh, Lagi silang wala, lagi silang may training, lagi silang mayroong uh, field. Minsan mawawala sila ng ilang buwan, then minsan mawawala sila ng ilang linggo. Madideploy sila kung saan na mag-aarala kayo. So, kailangan nyo din maging productive. Kung hindi nyo naman talaga, wala talaga kayong chance na maging, hindi nyo kaya na uh, maging independent. Kailangan nyo din na magkaroon ng mga kaibigan o malapit sa inyo, na maasahan nyo, na matutulungan kayo. Yun yung mga importante na dapat nyong um, isipin. Lalo na pag may mga bata, may mga anak kayo, ang hirap. Um, kaya yun. Yan, yun lang. Yun lang yung ano, ah, ang secret ko sa, ano, basta maging strong lang kayo. Uh, mga military spouse, I salute you. Hindi lang kayo yung uh, sumasak, nagsasakripisyo uh, sa ating country, sa ibang country. Um, tayo ding mga military spouse. So, ayun lang. Thank you so much sa pag-watch uh, ng aking video. Sana nagustuhan nyo. Please hit the like, subscribe, and comment below. And thank you so much and see you on my next video. Bye-bye!